लोकसभा चूंटी बाद मोदी सरकार द्वारा देश की प्रथम महिला ना प्रधान निर्मला सीतारमण पोता प्रथम बजेट रजू कर मुद्रा योजना सागरमाला मेक इन इंडिया साथ स्टडी इन इंडिया की योजना अमल में मुक आ बजेट में पेट्रोल डीजल सोना चांदी दागिना विदेशी चौपड़ा मोगा थे आ उपरांत बजेट में सूरत ने फरी अवगणना कर बजेट में राहत की आशाएं बैठेला कापड़ व्यापारी आशा निराशा में फेरवाई गई थी टेक्सटाइल मे कोई नवी जोवाई कर उपरांत सूरत डायमंड उद्योग की कमर तोड़ी नाखी है इम्पोर्ट ड्यूटी पर अढ़ी टका टैक्स लादी देता डायमंड उद्योग में रोष जवा रो आ ड्यूटी कारण डायमंड उद्योग की हालत वु खराब थे एवं एंधाण दिखाई रहा है हाल बजेट ने कारण सूरत ने फरी एक वक्त निराशा पोटलू हाथ लगू है खास कर रोकाणकारों ने आ बजेट की निराशा हाथ लगी है and export of food grains pulses oil seeds fruits and vegetables healthy society ayushman bharat well nourished women and children safety of citizens sir even as a major transformational reforms were being rolled out and for this to continue we need to invest heavily in infrastructure in digital economy structural reforms in the last 5 years we saw many big reforms in particular indirect taxation bankruptcy and real estate ho rupin kachche ghar charter accountant ane bhutpurva pramukh sardin gudya chamber of commerce and industry mitra apna nana mantri nirmala sitaraman e emnu pehlu budget rajju karyu chhe aa budget khare khare avkar layak budget chhe आ बजेट में आ देश सर्वांगी विकास की बात थे एम् इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करी है एम् रूरल डेवलपमेंट की बात करी है एम् सीटी डेवलपमेंट की बात करी है अन्य क्षेत्र में एज्युकेशन की बात करी है आम सर्वांगी विकास तरफ दौरी जत आ बजेट है एम कहूँ तो आस्था ने नेखा से सौंती पहली बात अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर की करे तो एमने आ देश रेलवे स्टेशन ने मॉडर्नाइजेशन करने की बात करी है तो साथ साथ एमने कहूँ कि रेलवे ने मटे पचास लाख करोड़ रुपया जरूर है एट्ला रेलवे ने प्राइवेटाइजेशन करने की बात हमने करी आ एक नवी बात है कारण के रेलवे ने प्राइवेटाइजेशन थे एट आ देश उद्योगपति रेलवे चलाव आग आना डेवलपमेंट मैं आगे आश् तो झड़प थी जे लाइनों अपने मुकवा शहर में रेलवे गई नहीं शहर में रेलवे जैसे अथवा जी गाम में रेलवे नहीं गई ये गाम में रेलवे जैसे आज सड़क हो रेलवे हो एर जहाज हो तरह क्षेत्र में आ देश हरणफार कर तेरे ए दिशा में आ रेलवे प्राइवेटाइजेशन उत्तम पगलू है एम मरु मानव एटू नहीं एमने अनेकविध बातों करी तम स्किल डेवलपमेंट की बात करी है आ देश में एमने कहू के आटली बड़ी यूनिवर्सिटी है पर एक पर यूनिवर्सिटी बसो यूनिवर्सिटी जे बसो यूनिवर्सिटी जे आखा ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर विश्व में जे कई बसो यूनिवर्सिटी है यहाँ अपनी एकप यूनिवर्सिटी सवेश यूनिवर्सिटीओ ने प्रोत्साहन आप एमने आ एक पगल भर के जे यूनिवर्सिटी अपनी आंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाए अपने ख्याल है कि एक जमान तो जय भारत में लोग बहार आता था तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहु मोटी प्रख्यात यूनिवर्सिटी थी और विश्वना लोग अपने त्याता था फरी वार एवं परिस्थिति ऊबी थाय कार्य आ बजेट में कर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन नेशनल एज्युकेशन पॉलिसी मुको नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना कर इंस्टिट्यूट एवं रहे कि जेमा एज्युकेशन में रिसर्च डेवलपमेंट कर आग बढ़ाने आने बे आई आई टी ऊी कर आम आ विश्वनी टॉप बसो यूनिवर्सिटी में भारत ने स्थान मिले एवं एम साथ एवं ध्येय साथ आ बजेट कार्य कर तदुपरांत आ बजेट में इनकम टैक्स की बात करिए तो एमने कहूँ के 
आज थी चार वर्ष पहला जैसे मोदी सरकार आ भी तैयार है जे डायरेक्ट टैक्स नो फिगर होतो ते 6.8 लाख करोड़ रुपया ना होतो आज ये इनकम टैक्स में थी सरकार ने 11.33 लाख करोड़ रुपया नहीं आवक थाई शक अब वो बुरी बात शक इतने हमने अब डे हम सावनी ते कहता हुए कि भाई डीमोनेटाइजेशन कारण ने धंधो ओछो रही हो जो धंधो ओछो जो हो तो अति आवक बदी ना होता इतने धंधो ओछो नहीं थो परंतु धंधो ऐने साथी दिशा में आगर बदलो ये पाठ्य पर आ रही हो इतने हवे जेके मुल व्यक्तियों धंधो करें शे ते ऑफिशियल धंधो करें शे इतने जीएसटी भरो पड़े शे जीएसटी नहीं साथे साथे ऐने इनकम टैक्स पर भरो पड़े शे अने ऐने कारण है आदेश नू अर्थात मतलब सुधरू शे अने सुधर तो रह शे एवं मारु मानु शे बीजी एक बात आ बजट में जेस सोती सरस मने लागी ते अमने कॉरपोरेट अत्यंत सुधी कंपनी ना लेवल पर बी प्रकार ना टैक्स था तीस टकानो अने पच्चीस टकानो अरिसो करोड़ थी नीचे नू टाउन वर हरी कंपनी है पच्चीस टका इनकम टैक्स आप पन हुआ तो अने अरिसो करोड़ थी ऊपर नी टाउन वर हरी कंपनी है तीस टका टैक्स आप पन हुआ तो अबे आ जे टाउन वर नो स्लैब तो ते अरिसो दी इतने हवे 400 करोड़ नू टन वाली कंपनी पर 25 टका इनकम टैक्स लागवानो चहे आ टोटल जो कॉर्पोरेट सेक्टर से इना 99.3 परसेंट चहे इतने ऑलमोस्ट ऑल द कंपनी ने 25 टका नो जो हवे टैक्स लाग से आनी सीधी है सर आम जनता पर पढ़वानी चहे कई रीते तो ये रीते कि कई कॉर्पोरेट सेक्टर में जब कंपनी और प्रॉफिट करें चाहे हम पांच टकानो इन्हें फायदा होता से तो ये रकम ये डिविडेंड तरीके डिस्ट्रीब्यूट कर ही सकते हैं इतने शेयर होल्डर और जो कंपनी ना होए चाहे तो नहीं ये फायदा होता से इतने कैपिटल मार्केट ने पर बुश थप मर से आम आई मोटी बात अपने मुख्य चे ये मन्ने लागे चे उत्तम चे कॉर्पोरेट सेक्टर माटे पन अने आ देश ना कैपिटल मार्केट माटे पन त्यार बाद अपने डिजिटलाइजेशन नो विचार करें शायद डिजिटलाइजेशन तो आम तो जाती डिमोनेटेशन बात अभी त्याती मोदी साहब क्या करें चे कि भाई तमे डिजिटल पेमेंट करो ई पेमेंट करो अने हम 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 आ थोड़ो एवं पढ़ाओ तो मैंने सर्विस चार्ज तरीके अपने नीप मारे कस्टा मा तमारे डिजिटल पेमेंट करो पड़ते हों आज सरकार अभी हम कहे हुए कि अबे कोई पर प्रकार ना डिजिटल ट्रांजैक्शन पर बैंक होए कि अन्य संस्थाओं होए ये चार्ज ले सकते नहीं इले आम जनता ने फायदा था ना शुरू भी जो डिजिटल पेमेंट था इतने तमारे कोई पर इसाबे ट्रैक में जाओ पड़े क्योंकि नोदाई जाए कैश नो पेमेंट था तो नोदाई का नहीं पर नोदाई जहाँ डिजिटल पेमेंट में एनी अकाउंटेबिलिटी बढ़ी जाए चे अनेकला मार्टे मने लगे चे क्या बजट आउटकार लाए चे इतनो नई इनकम टैक्स में हमने ई एसेसमेंट की बात करी चे इले ई एसेसमेंट में अत्याशुद्धि में सुधाई के इनकम टैक्स में तमारो केस क्रूडिनी में आए इले तमारे ये इनकम टैक्स ऑफिसर नोटिस का डेल ऐनी सामेंट बेशु पड़े ऐनी साथे चर्चा करेंगे पच्ची तमारो केस नो एसेसमेंट है अबे एवी एवी सिस्टम डाका करो मावी चे के तमारे इनकम टैक्स ऑफिस में जवानु नथी तमारो केस ई एसेसमेंट में आवे हो इले एसेसमेंट में आवे हो अबे ई ई एसेसमेंट थाई चे तो ये एनी जो नोटिस आउट से ते तमारे पर आउट से तमने खबर नथी के कया इनकम टैक्स ऑफिसर तमारो एसेसमेंट करवाना चे ये जरूर नहीं थी कि सूरत में एसेसमेंट तमें रोज तमें रोज हो तो तमारो एसेसमेंट सूरत में जो इनकम टैक्स ऑफिसर कर रहे हो जरूर नहीं थी देश में कोई भी कर ही सके अने ये इनकम टैक्स ऑफिसर ने मन खबर नहीं पड़ा नहीं कि तमें कया एसेसिंग में एसेसमेंट कर रहा है इसलिए टोटली ई ट्रांजैक्शन तमारू बीजे एक बात जब मैंने गमीशे तो ये चाहिए कि हाउसिंग सेक्टर में अत्यार सुधी में इनकम टैक्स में बेलाग रुपया सुधी तो मैं ब्याज मरो तो बाद मरतू तो खर्चो तो हाउसिंग में जब मैं लोन ली थी अने मैं बेलाग रुपया नू ब्याज चुको शो तो ये तमने आवक वेरा में थी आवक में थी बाद मरती थी अभी ये � अने इन्हें कारण है पैसों तरह के हाउसिंग सेक्टर डेवलप तरह से लोगों वधारे लोन लेने पर हाउस बनाव माटे प्रयत्न कर से 
આ એક મોટી વાત એટલે મોદી સાહેબનું જે સપનું છે કે બે હજાર બાવીસ સુધીમાં દરેકને ઘર મળી જાય તેનું આ પહેલું સ્ટેપ છે એમ હું માનું છું તે ઉપરાંત એમણે એમ કહું કે હવે ઈ કાર ઈ કાર માટે એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક વ્હીકલ ની એમણે સ્કીમ મૂકી છે ઇલેક્ટ્રોનિક વ્હીકલમાં જે વ્યક્તિ કારણ કે પેટ્રોલ અને ડીઝલ એ ક્રૂડ ઓઇલ સિસ્ટમ પર જે આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર છે એની પર આધાર રાખતો હોય છે તો ઇલેક્ટ્રોનિક કરવાથી આપણે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો બચાવ કરી શકીશું એટલે જે ઈ સેક્ટરના વ્હીકલ છે ઈ વ્હીકલ છે એ ઈ વ્હીકલને પ્રોત્સાહન આપવા માટે નાણામંત્રી એવી પ્રપોઝલ લઈને આવ્યા છે કે હવે જો તમે ઈ કાર ખરીદો ઇલેક્ટ્રોનિક કાર અને એના પર તમારે વ્યાજ ભરવાનું આવે તો દોઢ લાખ રૂપિયા સુધી એ વ્યાજ તમને માફ માફ મળશે એટલે લોકો સવાઈ રીતે પેટ્રોલ અને ડીઝલ કરતાં ઈ કાર તરફ વળશે અને એ લેવા માટે પ્રેરાશે આ એક ઉત્તમ વાત આમાં આવી રહી છે ખરેખર આનંદદાયક ઘટના છે બીજું કે એમણે એમ કહ્યું કે આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડ એ એકબીજાના પર્યાય થઈ ચૂક્યા છે આ બજેટથી એટલે અત્યારે એવું જોઈએ ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં તમે જાઓ તમારે જવું હોય તો તમારે પાન નંબર લેવો જરૂરી છે હવે તમારે ઇન્કમ ટેક્સમાં પાન નંબર ન હોય તો પણ આધાર કાર્ડના ધ્યાનમાં રાખીને આધાર કાર્ડનો નંબર આપો તો તમે ઇન્કમ ટેક્સનું રિટર્ન ફાઇલ કરી શકશો એટલે આધાર કાર્ડને એની અવેજમાં મૂકવામાં આવ્યું છે પાન નંબરની તે ખરેખર આવકારદાયક છે બીજું કે એમણે કહ્યું કે એક કરોડની ઉપર જો કોઈ વ્યક્તિ બેંકમાંથી પૈસા ઉપાડે તો એના પર બે ટકા ટીડીએસ લાગશે ટેક્સ ડિડક્ટેડ છોડ એટલે જે મોટી રકમના વ્યવહાર થતા હતા કેશના તે અટકી જશે આ પણ એક આવકારદાયક પગલું છે ત્યારબાદ ઇન્કમ ટેક્સના સ્લેબની વાત કરીએ તો આપણે તો જનરલી આપણે બધા સામાન્ય રીતે એમાં વિચાર હોય કે આ વખતે સ્લેબમાં મેક્સ જે આવક મેળાની મુક્તિ મર્યાદા છે તે વધશે કે નહીં એવો પ્રશ્ન આપણી સામે હતો પણ આ વખતે કોઈ સ્લેબમાં વધારો ઘટાડો નથી કે બીજો કોઈ વધારો નથી પરંતુ કયા બજેટમાં મોદી સરકારે એમ કહ્યું હતું કે તમે પાંચ લાખની આવક કરો ને તો એના પર જે ટેક્સ ભરવાનો થાય તે ટેક્સ તમને રિબેટ તરીકે મળશે આ વાત એમણે ચાલુ રાખી છે એટલે પાંચ લાખ સુધીની આવક ધરાવનારને આજે પણ એક પણ પૈસો ટેક્સ ભરવાનો ન આવે પરંતુ પાંચ લાખની ઉપર જાય તો એણે અઢી લાખ પછીનું જે કંઈ પણ ટેક્સ રેટ હોય તે પ્રમાણે એને ટેક્સ ભરવો પડશે એટલે જે જે પરિસ્થિતિ ઇલેક્શન પહેલાં એમણે કરી હતી એ જ વાતને ચાલુ રાખીને ઇલેક્શનનું પ્રોમિસ એમણે પાડ્યું છે એમ કહું તો અસ્થાને ના લે થશે પરંતુ આવક તો મેળવવી પડશે સરકારે એટલે સરકારે એવું કીધું કે ભાઈ જે ધનાઢ્ય વ્યક્તિઓ છે એના પર ટેક્સ નાખો એટલે એમણે એમ કહ્યું કે બે કરોડથી પાંચ કરોડની આવક ધરાવનાર વ્યક્તિને ત્રણ ટકાનો સરચાર્જ આપવો પડશે અને પાંચ કરોડથી ઉપર આવક ધરાવનાર વ્યક્તિને સાત ટકાનો સરચાર્જ આપશે આપવામાં આવશે મને એમ લાગે છે કે આવક વેરાનો કાયદો સમાજવાદને સમર્પિત છે અને એ સંયોગોમાં જેની પાસે વધારે પૈસા છે એણે આ દેશના ડેવલપમેન્ટમાં કોન્ટ્રીબ્યુશન કરવું જોઈએ એટલે જે બે કરોડ પાંચ કરોડ કે સાત કરોડની આવક ધરાવતું હોય એ કદાચ બે ત્રણ ટકા કે સાત ટકા સરચાર્જ આપે છે તો એમાં કંઈ ખોટું નથી અને તે આવકારદાયક છે મારી દ્રષ્ટિએ તો આમ ઇન્કમ ટેક્સના કાયદામાં પણ એમણે સારા એવા ફેરફાર કર્યા છે બીજી એક વાત મને જે ગમે છે તે છે કે સોશિયલ સેક્ટરમાં અત્યાર સુધી શું થતું આપણે સ્ટોક એક્સચેન્જની વાત કરીએ એટલે કેપિટલ માર્કેટ શેર માર્કેટ કંપનીઓનું સ્ટોક એક્સચેન્જ એ જ આવે હવે પહેલી વાર આ પ્રધાન નાણામંત્રી અને આપણા માન્ય વડાપ્રધાન પણ એમના એમની ગાઈડન્સને કારણે જ આ પ્રપોઝલ આવી હશે એમ ચોક્કસપણે માનું છું કે સોશિયલ સેક્ટરમાં ઘણી સંસ્થાઓ સોશિયલ સેક્ટરમાં ખૂબ સરસ કામ કરી રહી છે હવે આ સોશિયલ સેક્ટરમાં કામ કરતી સંસ્થાઓની પાસે પૈસા નથી હોતા તો એને દાન પર નિર્ભર થવું પડે છે તો હવે સોશિયલ સ્ટોક એક્સચેન્જ શરૂ કરવાના છે એટલે સોશિયલ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં એ વ્યક્તિ પોતાનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવશે અને સોશિયલ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં દાખલે કે એક એક સોશિયલ એનજીઓ છે અને સોશિયલ સેક્ટરમાં મોટા પાયા પર આખા દેશમાં એમ માનો કે હોસ્પિટલની ચેન બનાવવા માગે છે 
तो एने पैसा लावा सोशल स्ट्राइक एक्शन में जैसे त्या आगे रजिस्ट्रेशन कराई इश्यू बहार पड़ से शहरना अथवा तो म्यूचुअल फंड बहार पड़ से एम पैसा लाशे और ये शेर कैपिटल उपयोग अथवा तो म्यूचुअल फंड पैसा उपयोग आ सोशल सैक्टर में वपरा